প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি বরিশাল বোর্ড দু হাজার তেইশে নিউটনিয়ন বলবিদ্যা অধ্যায় থেকে দুইটা প্রশ্ন আসছে সেই দুইটা প্রশ্ন সলভ করব যার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এটা এই প্রশ্নটা মূলত রাস্তা ব্যাংকিং যুক্ত অবস্থায় প্রশ্ন দেখো প্রশ্নে তারা বলছে টু মিটার প্রশ্ন অর্থাৎ একটা রাস্তা আছে যার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো টু মিটার টু মিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি ব্যাংকিং যুক্ত বাঁকা পথে একটি গাড়ি ফিফটি পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলে নিরাপদে বাঁক নিতে পারে অর্থাৎ একটা রাস্তা আছে অর্থাৎ ওই রাস্তাটা বাঁক ওই বাঁকের ব্যাসার্ধ হচ্ছে টু হান্ড্রেড মিটার রাস্তার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে আমার টু মিটার একটা গাড়ি ফিফটি পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলে সেই বাঁকটা নিরাপদে পার হতে পারে সেই রাস্তার স্থিতি গঠন গুণাঙ্ক মিয়েসিকল জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমাদের প্রথম প্রশ্ন রাস্তার ব্যাংকিং উচ্চতা বের করো দেখো এটাকে যদি আমরা বাঁক যুক্ত একটা রাস্তার কথা ভাবি এটা হলো ভিতরের প্রান্ত এটা হলো আমার বাইরের প্রান্ত এই প্রান্তের চেয়ে এই প্রান্ত কিছুটা উঁচা থাকে সেই ব্যবস্থার নাম হলো রাস্তার ব্যাংকিং ভিতরের প্রান্ত থেকে আমরা একটা অনুভূমিক তল কল্পনা করলাম এই প্রান্তের সে এই প্রান্ত কিছুটা উচ্চ সেই উচ্চটা কল্পনা করলাম আমরা এতটুকু সেটা হলো আমার এইস রাস্তার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলে এটা অর্থাৎ রাস্তার প্রস্ত হচ্ছে এটা সেটাকে আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করি রাস্তার উপরের প্রান্ত আর যে অনুভূমিক তল এদের যে মধ্যবর্তী কোণ সেটা হলো থিটা আর এর নাম হচ্ছে ব্যাংকিং কোণ আর ভিতরের প্রান্তের বাকের ব্যাসার্ধ দিছে হলো তারা টু হান্ড্রেড মিটার অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু হান্ড্রেড মিটার রাস্তার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ রাস্তার প্রস্ত টু মিটার ইকুয়াল টু মিটার আমাদের কিসের মান বের করতে বলছে দেখো এইস এর মানটা বের করে এইস এর মানটা বের করতে বলছে সেইখানে কিন্তু আবার কি দেওয়া আছে দেখো ফিফটি পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগ নিয়ে বাঘটা নিরাপদে পার হওয়া সম্ভব তাহলে আমার বেগের মান দেওয়া আছে ভি ইকুয়াল ফিফটি পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার ফিফটি পয়েন্ট ফোর ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড বাগ থার্টি সিক্স হান্ড্রেড ফোরটিন মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ বাঘযুক্ত রাস্তাটা যেখানে ব্যাংকিং করা আছে নিরাপদে পার হওয়া যায় চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে অর্থাৎ চোদ্দ মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে বাঘটা নিরাপদে পার হওয়া যায় দেখো আমরা ব্যাংকিং যুক্ত অবস্থায় একটা সূত্র জানি টেন থিটা ইকুয়াল ভি স্কোয়ার বাই আর জি থিটার মান যদি ছোট হয় তাহলে টেন থিটা বা সাইন থিটা একই হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি সাইন থিটা ইকুয়াল ভি স্কোয়ার বাই আর জি সাইন থিটা বলতে আমরা বুঝি লম্ব বাই অতিবুস কোন যদি এটা হয় এটা হবে আমার লম্ব এটা হবে আমার অতিবুস তাহলে এইচ বাই ডি ইকুয়াল ভি স্কোয়ার বাই আর জি আমাদের মান কোনটা বের করতে হবে এইস এর মানটা তাহলে এইস ইকুয়াল ভি স্কোয়ার ডি বাই আর জি ফোরটিন স্কোয়ার ইন্টু টু বাঘ আর এর মান হলো আমার টু হান্ড্রেড অভিকর্ষ স্তরণ নাইন পয়েন্ট এইট জিরো পয়েন্ট টু মিটার ব্যাংকিং যুক্ত অবস্থায় রাস্তাটির এই প্রান্তে সে ওই প্রান্ত জিরো পয়েন্ট টু মিটার উঁচুতে ছিল তার মানে উচ্চতার পার্থক্য ছিল জিরো পয়েন্ট টু মিটার চার মার্কের প্রশ্নটা আমরা এখন দেখি যে সেখানে তারা কি বলছে তারা বলছে রাস্তাটি ব্যাংকিং হীন হলে অর্থাৎ রাস্তায় কোনো ব্যাংকিং করা না থাকলে তখন গাড়িটি নিরাপদে বাঘ নিতে পারবে কিনা কত বেগে ফোরটিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে যদি রাস্তাটার কোনো ব্যাংকিং করা না থাকে গ্রামের আমরা সমতল রাস্তার কথা ভাবব এই প্রান্তের উচ্চতার এই প্রান্তের উচ্চতার ভেতর কোনো পার্থক্য থাকবে না এই ক্ষেত্রে 
গাড়িটা যখন মোড়টা পার হতে থাকবে তখন তার একটা কেন্দ্রমুখী বলের দরকার হবে সেই কেন্দ্রমুখী বল হচ্ছে আমার এফসি কেন্দ্রমুখী বল কত আমার এফসি রাস্তায় গর্ষণ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা গর্ষণ বলের মান থাকে সীমান্তিক স্থিতি গর্ষণ সেই সীমান্তিক স্থিতি গর্ষণই কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দেয় তাহলে কেন্দ্রমুখী বল হচ্ছে আমার এম ভি প্রাইম স্কোয়ার रास्तिंग करना थे গ্রামের একটা সমতল রাস্তার কথা ভাবো এই প্রান্ত আর ওই প্রান্তের উচ্চতার কোনো পার্থক্য থাকবে না তখন এই বাঁধটা পার হতে সর্বোচ্চ যে বেগে গাড়ি চালালে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করবে না সেই বেগের মান হচ্ছে এটা তার চেয়ে কম বেগে গাড়ি চালালেও অ্যাক্সিডেন্ট হবে না কিন্তু এই বেগে সে বেশি বেগে গাড়ি চালালে অ্যাক্সিডেন্ট হবে তার মানে দেখো মিউস আছে আমাদের জিরো পয়েন্ট ফাইভ জের মান নাইন পয়েন্ট আর এর মান টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টু হান্ড্রেড রুড ওভার আনসার থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড রাস্তাটি যদি ব্যাংকিং করা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই বাঘযুক্ত রাস্তায় অর্থাৎ এই বাঘটা পার হতে সর্বোচ্চ যে বেগ থার্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড তার সে কম বেগ নেওয়া নিরাপদে পার হওয়া যাবে অর্থাৎ সর্বোচ্চ বাঘটা পার হওয়ার জন্য নিরাপদ বেগ এটা তার সে কম বেগে পার হওয়া সম্ভব কিন্তু গাড়িটা চলতেছিল কত বেগে ফোরটিন মিটার পার সেকেন্ড তাহলে নিরাপদের চেয়েও কম বেগে বাঘটা সে পার হবে তাহলে অবশ্যই কি নিরাপদে পারবে এবার দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখো দুই নম্বর প্রশ্নটা হলো স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ সম্পর্কিত দেখো দুই নম্বর প্রশ্ন বলছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড বেগে টু কেজি ভরের একটি বস্তু জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি ভরের অন্য একটি স্থির বস্তুর সঙ্গে সুজাসুজি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তার মানে ঘটনাটা হচ্ছে যে এটা প্রথম বস্তু এম ওয়ান টু কেজি এটা দ্বিতীয় বস্তু এম টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি প্রথম বস্তুর বেগ ইউ ওয়ান তিরি মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু দ্বিতীয় বস্তু কি অবস্থায় ছিল স্থির ইউটিউকাল কত জিরো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে প্রথম বস্তুটা দ্বিতীয় বস্তুটাকে একটা ধাক্কা দিবে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হবে সেই সংঘর্ষটা স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ সংঘর্ষের পর প্রথম বস্তুর বেগ ভি ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর বেগ হবে ভি টু দেখো নিচে আমি দুইটা সূত্র লেখছি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে দুইটা বস্তু সংঘর্ষের পর যে বেগ হয় প্রথম বস্তুর বেগের রাশিমালা এটা দ্বিতীয় বস্তুর বেগের রাশিমালা হলো আমার এটা আমাদের তিন মার্কের প্রশ্নের ভিতর বলছে যে সংঘর্ষের পর স্থির বস্তুর শেষ বেগ কত স্থির বস্তু বলতে কি দ্বিতীয় বস্তু আর দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ কোনটা হয় এটা তাহলে ভি টু টু এম ওয়ান এম ওয়ান প্লাস এম টু এম টু মাইনাস এম ওয়ান বা এম ওয়ান প্লাস এম টু সাত লামা ইউ টু তাহলে দ্বিতীয় বস্তু কি অবস্থায় ছিল প্রথমে স্থির তার আদি বেগ শূন্য তাহলে ইউ টু কল কত জিরো তাহলে টু এম ওয়ান বা এম ওয়ান প্লাস এম টু সাত লামা ইউ ওয়ান কারণ দ্বিতীয় বস্তুর আদিবেগ শূন্য শূন্য লেখলে এটা টোটালটা আমাদের শূন্য হয়ে যায় তাহলে টু এম ওয়ান প্রথম বস্তুর ভর টু কেজি বাই টু এম টু হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর ভর যার ভর হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর ইউ প্রথম বস্তুর আদিবেগ সেটা হলো থ্রি দেখি আমরা ক্যালকুলেশন করে 
কত আসে ফোর বাক টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এরি ফোর পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড প্রথম বস্তুটা গতিশীল দ্বিতীয় বস্তুটা স্থির তাদের ভিতর স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হল সংঘর্ষের পর স্থির বস্তুর বেগ হবে হলো ফোর মিটার পার সেকেন্ড এবার আমরা চার মার্কের যে প্রশ্নটা সেটা পড়ব দেখো সেখানে তারা বলছে গতিশীল বস্তুর ভর প্রথম বস্তুটা কিন্তু গতিশীল তার মানে প্রথম বস্তুর ভর স্থির বস্তুর ভরের তুলনা স্থির বস্তু হলো দ্বিতীয় বস্তু তাহলে প্রথম বস্তুর ভর দ্বিতীয় বস্তু ভরের তুলনা অনেক বেশি হল তাহলে আমার কন্ডিশন হচ্ছে এম ওয়ান গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন এম টু তাহলে আমাদের কন্ডিশন কি এম ওয়ান গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন এম টু অনেক বেশি হলে সংঘর্ষে পর বস্তু দয়ের পরিণতি কি হবে তাহলে যেহেতু এম ওয়ান গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন এম টু তার মানে আমরা কি বলতে পারি দেখো একটু এম ওয়ান প্লাস এম টু নিয়ারলি এম ওয়ান এম ওয়ান মাইনাস এম টু নিয়ারলি এম ওয়ান এটা আমরা বলতে পারি সংঘর্ষের পর বস্তু দয়ের পরিণতি কি হবে অর্থাৎ তাদের বেগের মানে কি অবস্থা হবে সেটা বলছে তাহলে প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রে দেখি ভি ওয়ান এম ওয়ান মাইনাস এম টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু সাথে ভি ওয়ান টু এম টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু সাথে হলো আমার ভি টু তাহলে এম ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু মানে এম ওয়ান এম ওয়ান প্লাস এম টু মানে এম ওয়ান সাথে আমার ইউ ওয়ান টু এম টু বা এম ওয়ান প্লাস এম টু দ্বিতীয় বস্তু কি ছিল স্থির তার আদিবে শূন্য এটা কাটলাম ভি ওয়ান ইকল ইউ ওয়ান তাহলে গতিশীল বস্তুর ভর অর্থাৎ প্রথম বস্তু ভর স্থির বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি হলো অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি হলে তাহলে গতিশীল বস্তু যেটা তার বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না শুরুতে যে বেগ ছিল শেষেও সংঘর্ষ পর বেগ একই থাকবে তাহলে আমরা পেলাম ভি ওয়ান ইকল কত ইউ ওয়ান এবার দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে কি হয় সেটা দেখি দেখো দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে দেখো দ্বিতীয় বস্তুর আদি বেগ কিন্তু শূন্য তার মানে এটা আমাদের বাতিল উপরে আছে টু এম ওয়ান এম ওয়ান প্লাস এম টু তার মানে আমার এম ওয়ান সাথে ইউ ওয়ান তাহলে ভি টু এটা তার মানে সংঘর্ষের পর স্থির বস্তু বা দ্বিতীয় বস্তুর বেগ প্রথম বস্তুর বেগের আদি বেগের দ্বিগুণ হবে তাহলে কন্ডিশনটা আমি আবারও বলি একটু বোঝার চেষ্টা করো যে গতিশীল বস্তুর ভর স্থির বস্তুর ভরের তুলনায় যদি অনেক বেশি হয় অর্থাৎ প্রথম বস্তুর ভর দ্বিতীয় বস্তু ভরের চেয়ে যদি অনেক বেশি হয় সেই কন্ডিশনে প্রথম বস্তুর আদি বেগ আর শেষ বেগের মাঝখানে কোনো পার্থক্য হয় না কিন্তু যেটা স্থির ছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু প্রথম বস্তুর আদি বেগের দ্বিগুণ বেগ নিয়ে সামনের দিকে চলতে শুরু করে 